Latvijā ir 658 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas kopumā aizņem 13% valsts platības. Tajās gan lieli, gan mazi var smelties pieredzi un gūt piedzīvojumus. Var klīst pa mežiem un brīst pa purviem, izjust ziedošu pļavu skurbumu un abrīnot iespaidīgus iežu atsegumus, izzināt dzīvnieku pasauli un brīnīties par dabas daudzveidību. Šo dabas vērtību nozīmīguma dēļ vairāk nekā pusē no Latvijas aizsargājumajām dabas teritorijām piešķirts Eiropas Savienības aizsargājumo teritoriju Natura 2000 status. Ziemeļvidzemē, kur lauki mīs ar plašiem mežiem, atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts. Viena no Latvijas lielākajām aizsargājumajām dabas teritorijām. Tā aizņem gandrīz 6% valsts teritorijas. Mežos ieslēpušies lielāki vai mazāki purvi. To starp plašie ziemeļu purvi ar teju 7 metru biezu kūdras slāni un gandrīz 6000 akačiem un ezeriņiem. Šī teritorija veidojusies aptuveni 7 tūkstošos gadu. Un kopš 2006. gada kopā ar Igaunijas puses purviem ir viena no 26. Ramsāris jeb Mitrāja konvencijas starptautiski nozīmīgām pārobežu aizsargājumām teritorijām. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Ainavā, kā īpaša rota, izceļas Salaca ar smilšakmenes iežu atsegumiem un alām. Masalacas tūmā vērojamas bezdalīgu neļķu daudģēnu klintis un eņģeļu ala, kuras ieja izskatās pēc eņģeļa spārniem. Velna, govs un vēl citas alas. Neparasts ir skaņais kalns ar savu akustisko efektu. Pie šīs ļoti gludās 12 metru augstās un 90 metru platās klints var dzirdēt atbalsi pat ļoti klusi runājot. Leipu smērniekiem apmēram 400 metru garumā stiepjas pietrāga, jeb sarkanās klintis, kas ziemā rotājas ar milzīgām lāstakām. Jāceras, ka smilšakmens ir ļoti trausls iezis, tādēļ atsegumus un alas labāk skatīt no attāluma. Gandrīz pašā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijas vidū atrodas Latvijas ceturtais lielākais ezers – Burtnieks. Ap to saglabājušās maz pārveidotās mērena mitrās pļavas. Upju palieņu pļavas ir patvērums un dzīves vide griezei, somzīlītei, ormanītim un daudzām citām putnu sugām. Burtnieka ezers ir bagāts ar zīvīm, līdakām, raudām, asariem un līņiem. No Burtnieka savu 96 km garo tecējumu uz jūru sāk Salacas upe. Tā ir nozīmīga mājvietu dažādām zivju sugām. Upes kopumā mierīgajā plūdumā diezgan daudz ir strauju un krāčainu posmu. Tamdēļ salacē ļoti piemērota lašveidīgo zivju sugu nārstošanai. Salaca ir arī seno arodu upe. Vietējie zvejnieki trīs vietās joprojām izmanto tačus. Tie ir pāri upē uzceltas laipas ar murdiem. Ar šo vairāk nekā 150 gadu seno metodi, te no augusta sākuma līdz janvāra beigām, zvejo nēģus. Rezervātā pie bauņiem atrodas Latvijā lielākā un Eiropā vistālāku ziemeļiem esošā balto stārķu kolonija. Ziedu laikos lapegļu alejas kokos ir bijušas vairāk nekā 30 apdzīvotas līksdas. Bijušajā Grants karjerā karateros mājvietu radis smilšu krupis. Dzeltenā svītra pār muguru ir tā atpazīšana zīme. Šis krupis slēpjas aliņā zem akmeņiem, kur dziļāk ierokoties pavada arī garos ziemas mēnešus. Kaļķainās augsnēs atklātās vietās aug viens no Latvijas kukaiņēdā jaugiem – parastā kreimule. Kaļķainā augsne patīk arī bezdalīgā atstiņām. Daudzās teritorijās tā jau ir izudusi, bet te – karateros. Jūnijā ir pilnā krāšņumā. Piekrastē no ainažiem līdz kuivižiem plešas randu, jeb piekrastes pļavas. Paralēli krastam izstiepušies nelielie kāpu pacēlumi, mies ar dažāda dziļuma ieplakām. 
Daudz vietu kāpās iespiežas ielīči un lagūnas. Šīs reliefa īpatnības un vējā uzplūstošais jūras ūdens augiem rada daudzveidīgus augšanas apstākļus. Tāpēc randu pļavās ir ļoti raiba augu publikā. Te aug saldūdens un sāļu augteņu augi, smilšainas, sausas un mitras zemes mīloši augi. Kopumā randu pļavās ir vairāk nekā 500 ziedaugu un paparžu sugas. No tām 37 ir retas un apdraudētas. Jumstiņu gladiola, zemeņu āboliņš, jūrmalas ādžloks, Eiropas salpurene, dažādas orhidejas un citi retumi. Dzeltenās un baltās cielavas, niedru stērstis, bārdzīlītes un daudzi citi mazie dziedātāji putni mājo krūmājos un plašajos niedrājos. Reizēm izdodas ieraudzīt jūra sērgni, sēžam uz kāda akmens vai planējot virs pļavām. Sudrabkājējas, ķīri, jūra žagatas, paugur knāvju gulbi, baltie un pelēkie gārņi, šņibīši, tārtiņi, sāmsalas, dižpīles, zīriņi, Parasti lielā skaitā dzīvojas uz smilšainām sērītēm. Pateicoties dzīvotņu daudzveidībai, randās likstdošanas laikā saskaitāmas vairāk nekā 110 putnu sugas. Visa šī randu pļavu daudzveidība radusies sendienās, pateicoties cilvēka darbībai. Lai to saglabātu, arī mūsdienās pļavas apsaimniekom tiek pļautas niedres, pļavās gana govis. Viena no vidzemes piekrastes vizītkartēm ir akmeņainās plūdmales. Lielie laukakmeņi ir vieta gan piekrastes ainavas apcerīgai vērošanai, gan līdzsvaru sajūtas trenēšanai. Savukārt oļainās plūdmales – pēdu masāžai. Vidzemes piekrastes iespaidīgākā vizītkartē ir 5 līdz 7 metrus augstās smilšakmens klintis. Citur Baltijas jūras krastos tādu iežu atsagumu nav – vedzemu, zivtiņu, Ežurgas un tūjas klintis ir aptuveni 350 līdz 400 miljonu gadu vecu devona smilšakmeņu un mālu atsegumi. Vēš un jūras viļņi turpina pārveidot klintis. Tādēļ katru reizi var redzēt kādas jaunas iezīmes. Palielinās nišu skaits, veidojas jauni pīlāri, alas kļūst dziļākas. Te var atrast arī tā laika dzīvo būtņu liecības – bruņu zivju fosīlijas. Lai gan teritorija ir mājvieta daudzām retām un apdraudētām augu, putnu un dzīvnieku sugām, ļoti svarīga loma ir arī cilvēkam, kura darbības pēdas dažādos laikmatos mīja darbībā ar dabu ir radījušas neatkārtojamo ziemeļvidzemes ainavu. Tieši no cilvēka pārdomātas un mīlošas saimniekošanas ir atkarīgas daudzas no šeit esošajām dabas vērtībām. Dabā Arī spratni. 